ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്ന് വന്നെത്തി ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുകയും അത് നന്നായിട്ടും എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ് ദ സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ സോഡ വാട്ടർ ഇസ് സോഡ വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലീനമേതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടും വേണം സോൾവെന്റും വേണം അല്ലെ ലീനവും വേണം ലായകവും വേണം ലീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതാണ് ലായകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഡ വാട്ടറിന്റെ അകത്തുള്ള സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് സോഡ വാട്ടർ അകത്ത് ഏത് സൊല്യൂട്ട് ആണുള്ളത് ഞാനൊരു ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ തരാം ഗേഷ്യ സൊല്യൂട്ട് ആണുള്ളത് ആ സൊല്യൂട്ടിന്റെ പേര് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ ഏതാണ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് കുടിക്കുന്ന സോഡ വെള്ളമില്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് വാട്ടറിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാർക്കാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചത് ഇതേപോലെ ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുള്ള സൊല്യൂട്ട് ചെയ്താണ് സോൾവെന്റ് ചെയ്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക സ്റ്റോൺ ഐസ് ഫയർവുഡ് നൈട്രജൻ കല്ല് ഐസ് വിറക് നൈട്രജൻ ആണ് ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ആ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും സ്റ്റോണ് ഐസ് ഫയർവുഡ് ഒക്കെ എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ കല്ല് ഐസ് വിറക് എന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാൽ നൈട്രജൻ എന്താണ് വാതകാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു മാർക്കാണെങ്കിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനേ ചോദിക്കുള്ളൂ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുക ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ോ എന്താണ് ഖരാവസ്ഥയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഗ്യാസ് ആണ് വാതകാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയാം എളുപ്പമാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മിൽക്ക് ബിലോങ്സ് പാല് ഏത് തര തരം ലൈനിയാണ് നമ്മള് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ യഥാർത്ഥ ലൈനി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊലോയിഡ്സ് കൊലോയിഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷനുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതിലാണ് മിൽക്ക് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊലോയിഡ് സസ്പെൻഷൻ ട്രൂ സൊല്യൂഷനിലും കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ മിൽക്ക് ഏതായിരിക്കും കൊലോയിഡ് ആണ് ഇനി ആരും സംശയിക്കേണ്ട ഇനി ആരും ഡൗട്ട് അടിക്കേണ്ട മിൽക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം കൊലോയിഡ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ കൊലോയിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം പാല് വരണം ഓക്കെ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ പറയാം പഞ്ചസാര ലായനി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ലായനി അല്ലെ ഷുഗർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥ ലായനിയാണ് എന്നാൽ ചോക്ക് പൗഡർ പ്ലസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മഡി വാട്ടർ എന്താണ് സസ്പെൻഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ സസ്പെൻഷൻ ഉള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ലിബറേറ്റ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താപം മോചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു താപമോചക പ്രവർത്തനം അഥവാ എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് എബ്സോർബ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയുക താപം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് പറയുന്നത് എൻഡോമിക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്
ഇസോതോമിക് റിയാക്ഷൻസ് അഥവാ താപമോചക പ്രവർത്തനം എന്നും വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഐഡന്റിഫൈ ദ മിക്സ്ഡ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗേഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലത്തെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണല്ലേ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണത് ഗേഷ്യർ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ആണ് എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള മിശ്രിതത്തെ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോഡാ വാട്ടർ അല്ല അല്ലെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ല അല്ലെ ഓക്സിജൻ എയോ നൈട്രജൻ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോഡാ ജലം അല്ല എന്നറിയാം കാരണം അതെന്താണ് യെസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദ്രാവക അവസ്ഥയാണ് ഉപ്പലായനിയും എന്താണ് ദ്രാവക അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഓക്സിജൻ വായു നൈട്രജൻ വായുവിന് ശേഷം ഒരു കോമൺ ഇട്ടിട്ടാ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ വായു നൈട്രജൻ അഥവാ ഓക്സിജൻ എയോ നൈട്രജൻ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി വായിക്കാ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ദ അപ്പോൾ ഏതാണ് മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വായുവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ മിക്സ്ചർ ഇൻ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ എയർ ആണ് അഥവാ വായുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒറ്റടിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഒറ്റടിക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യരുത് ഒരു രണ്ടു വട്ടം വായിച്ചു നോക്കുക രണ്ടു വട്ടം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് സെയിം വെദർ ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് ഓക്കെ സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ലൈൻ ഗിവ്സ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു ഇസ് എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനം ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ എന്നല്ല ഇസ് എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് തന്നത് അല്ലെ പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാണ് തന്നത് അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ഇത് ഏത് ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസില് ചെടികളിൽ ലൈറ്റ് എനർജി എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പ്രകാശം എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം അല്ലേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ സോറി ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാരണം എന്താണ് യെസ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം എക്സാമിന് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നാവ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്ക ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് വെൻ ദേ എബ്സോർബ് ഹീറ്റ് ഇപ്പൊ സോളിഡ് ആവട്ടെ ലിക്വിഡ് ആവട്ടെ നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ എബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് കണികകളുടെ ഊർജത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിന്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ചുമാ വരച്ചു വെക്കാം ഇത് സോളിഡ് ആണ് അല്ലെ സോളിഡിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് കണികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്താണ് അല്ലെ പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലിക്വിഡിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രീ ആണ് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ആഹാ അവർ നല്ല ഫ്രീ ആണല്ലേ കാരണം അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഖിലയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോളിഡിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് ആവും ലിക്വിഡിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് ആവും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് അത് തന്നിരിക്കുന്നത് അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പദാർത്ഥം എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആ ചൂടിനെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു ആ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി പറഞ്ഞ് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് കൂടുകയാണല്ലേ കാരണം അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നീങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എനർജി കൂടുതലാണ് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ
അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലെ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകർഷണം കൂടുതലാണോ അല്ല അല്ലെ സോളിഡ്സ് അടുത്തടുത്തടുത്തുള്ള ആളുകൾ ആയതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ആകർഷണമാണ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആകർഷണം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കൾസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് കടികകളുടെ ചലനത്തിന് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് ചലന വേഗത കൂടാണ് കാരണം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറി അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ നല്ല മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻക്രീസസ് ണികളുടെ ചലനം കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കണികകളുടെ ഊർജം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സാമിന് ചിലപ്പോ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ചോദിക്കും ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് ഇതേ ചോദ്യം എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ് ദ പിക്ചർ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് അ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ എ പിക്ചർ ഇസ് ഗിവൺ ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇത് എന്ത് പിക്ചർ ആണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള മിക്സ്ചർ അഥവാ ഏത് തരത്തിലുള്ള മിശ്രിതമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ കുറെ ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് ഏത് വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദാരക്ടേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന അപ്പാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ആണല്ലേ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അപ്പാരക്ടേഴ്സ് അഥവാ ആ ഒരു ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡുകൾ ആ ലിക്വിഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇംബിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഞാൻ എത്ര കൂടി കളർത്താൻ നോക്കിയാലും ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂടുതൽ ലിക്വിഡ്സ് ആവാം കേട്ടോ അവര് തമ്മിൽ കളരുകയില്ല അവരെന്താണ് ഇംബിസിബിൾ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ കാരണം അവരുടെ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഓരോ ലിക്വിഡ്സിന് ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡുകൾ നിൽക്കുന്നത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഫണൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ characteristics of the compounds allegal what is the main characteristics of the components in the mixture that must be separated by this device e ubagaranam vali verthirikkapeduna mishrithangalile kadagangalkk undayirikkena pradhana savisheshtha endana ഇംബിസിബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇംബിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കൂടി കളരാത്തതായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തു ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു രണ്ടുപേരും മിക്സ് ചെയ്യൂ ഇല്ല രണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം അനക്കാതെ വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണ് വാട്ടറിനാണ് സോ വാട്ടർ താഴെ നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ ആര് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓയിൽ നിൽക്കുന്നു കാരണം ഓയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേബിളുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടേബിളുകൾ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് എന്താണ് ചേഞ്ചുകൾക്ക് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം സോളിഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാണ് ഖരം ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോളിഡിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ലിക്വേഷൻ അഥവാ 
എന്ത് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സോളിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു വാതകത്തെ ഗരമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഗണ്ണീ ഭവിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു ഗണ്ണീ ഭവിക്കൽ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് സോളിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റാണ് സോളിഡിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റാണ് ഗരത്തിനെ വാതകമാക്കി മാറ്റുന്നു ഉദാഹരണം സോഡിയം സോഡിയം അല്ല എമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ എമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറില്ല അത് നേരെ ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് കർപ്പൂരം ക്യാമ്പർ അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് യെസ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ അഥവാ ഉത്പദനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സബ്ലിമേഷൻ അഥവാ ഉത്പദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഗ്യാസ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാണ് ഗ്യാസിനെ എന്താണ് ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാണ് വാതകത്തെ ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ അഥവാ സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാണ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് സാന്ദ്രീകരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടു ഒരുപാട് ടേമുകൾ കണ്ടു ആ ടേമുകളൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ചേ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് അവസ്ഥാ മാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നും അതിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് യെസ് അതും ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻറ് കളേഴ്സ് ഫ്രം ദയ മിക്സ്ചർ ഞാൻ ഒരു ഇങ്ക് എടുത്തു ആ ഇങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ കളർ ആയിരിക്കോ അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ കളർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്താലും അത് സിംഗിൾ കളർ അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള കളേഴ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പേരെന്താണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ആണ് എന്താണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ക്രോമറ്റോ ഗ്രഫി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇഗ് പേനോട് ഡോട്ട് വെക്കുക നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോകരുത് ആ ഡോട്ട് വെള്ളത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കണം കുറച്ചു നേരം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറി പോകും അല്ലേ ആ കയറി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇങ്കിലുള്ള കളേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ആയി അതിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത് യെസ് അതി ശോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് ചില ആളുകൾ എബ്സോപ്ഷൻ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് എ ബി എഴുതാറുണ്ട് അതെല്ലാം എ ഡി ആണ് കേട്ടോ എഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് എൻ ദ കോൺടെക്സ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് അവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ക്രമറ്റോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്കിലുള്ള കളേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ അകത്ത് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം എക്സാംസിന് ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ